ഹായ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ഇലക്ഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ട്രീ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ആ ട്രീ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇലക്ഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് സ്റ്റഡീസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രീ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്തിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ഷൻ ദേർ ആർ ടു കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വോട്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇലക്ഷൻ ഡിഡ് നോട്ട് കാസ്റ്റ് എ വോട്ട്സ് ദ വിന്നർ ഗോട്ട് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ വോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിഫീറ്റഡ് ദ അതർ ബൈ ടു തൗസൻഡ് വോട്ട്സ് വോട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വോട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും വരാറുള്ള നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാറുള്ളു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഇലക്ഷൻ ആണ് എന്നിട്ട് അതിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വോട്ടൊന്നും കാസ്റ്റ് ചെയ്തതേ ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്തത് ദ വിന്നർ ഗോട്ട് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ വോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിഫീറ്റഡ് ദ അതർ ബൈ ടു തൗസൻഡ് വോട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കി നമ്മൾ ഏറ്റവും അതായത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വോട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ സോ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്നങ്ങ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വോട്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇലക്ഷൻ ഡിഡ് നോട്ട് കാസ്റ്റ് എയർ വോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിനെ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക നമുക്കത് അവർ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെന്താ ദ വിന്നർ ഗോട്ട് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ വോട്ട്സ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോട്ട്സിൻ്റെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ വിന്നർ ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ് നേടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല ആ വിന്നർ ഫെയിലായി പോയ ആളിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് വോട്ട്സ് കൂടുതലാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഈ ടു തൗസൻഡ് വിന്നായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് കിട്ടിയ വോട്ട്സ് അല്ല ആ വിന്നായിട്ടുള്ള ആള് ഫെയിലായി പോയ കാൻഡിഡേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രണ്ടായിരം വോട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടിയെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ വിന്നർ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫെയിലായി പോയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് എത്ര വോട്ട്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പോയി പിന്നൊരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വിന്നർ എടുത്തു ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ എയ്റ്റി ബാലൻസ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ട്രീ പോലെ അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പേ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ വീണ്ടും ഇതിന് ബ്രാഞ്ചസ് വരും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിനി ട്രീ മെത്തേഡ് എന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി ഇതിനകത്ത് ഈ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവരുടെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലേ അതായത് ഫെയിലായി പോയ കാൻഡിഡേറ്റും വിൻ ചെയ്ത കാൻഡിഡേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് അത് എത്രയാണ് നോക്കിക്കേ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലോ അവരുടെ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്ത് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ ടോട്ടൽ വോട്ട്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആകുമ്പോൾ നോക്കി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജിന് ടു തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡിന് എത്ര ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഇരട്ടി അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ ബ്രാഞ്ചേ വരുന്നുള്ളൂ ഈ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ബ്രാഞ്ചേ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്
കണ്ടോ ഓക്കെ ഈ സെവന്റി പെർസെന്റേജിന്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ എന്താണ് വിന്നറിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സെവന്റി പെർസെന്റേജിന്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വിന്നറിന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഫെയിൽ ആയി പോയ ആൾക്കാരെ സെക്കൻഡ് കെറിന് എത്ര കിട്ടുമായിരിക്കും ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ട്രീ മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് വന്നു ഓരോ ബ്രാഞ്ചിന്റെ സമ്മും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കണം നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി തേർട്ടി സെവന്റി ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ വരുമ്പം സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി കാരണം ഇവരുടെ നോക്കുമ്പം ഇതാണ് അവരുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അതിന്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഫസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റിനും ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഫെയിൽ ആയി പോയ കാൻഡിഡേറ്റിനും കിട്ടുന്നു ഇനി എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വോട്ട്സ് ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വോട്ട്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വാലിഡ് വോട്ട്സ് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ വോട്ട്സ് എത്രയാണെന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രീ മെതേഡ് ചെയ്യുമ്പം ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പെർസെന്റേജ് അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ആ പെർസെന്റേജ് എടുക്കുക ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇതിന്റെ ബേസ് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അതിന്റെ ബേസ് വാല്യൂ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എന്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കാരണം ഇതിന് ഓരോന്നിന്റെയും ബേസ് വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എത്ര നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സോ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ത്രീ തൗസൻഡ് അങ്ങ് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും ഈ സെക്കൻഡ് കാൻഡിഡേറ്റിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വോട്ട്സിന്റെ എണ്ണം മനസ്സിലായോ സപ്പോസ് നമ്മുടെ വിന്നറിനാ കിട്ടുന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിലോ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എത്ര വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്യാൻസൽ ആ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരും ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫെയിൽ ആയി പോയ കാൻഡിഡേറ്റിന് കിട്ടിയ വോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓരോ ബ്രാഞ്ച് എഴുതുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സമ്മ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മിസ്റ്റർ രമേഷ് ഗീവ്സ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എടുക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് ഇലക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ പെർസെന്റേജ് കുറെ എണ്ണം വരുന്ന ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മിസ്റ്റർ രമേഷ് ഗീവ്സ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സം എമൗണ്ട് ടു ഹിസ് വൈഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയോ ഒരു സം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എടുത്തു അതിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആർക്ക് കൊടുത്തു വൈഫിന് കൊടുത്തു അത് വൈഫിന് കൊടുത്തു ഇനി എന്താ ആൻഡ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ റിമെയിനിങ് അപ്പം വൈഫിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് നയൻറ്റി അതാണ് റിമെയിനിങ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നോക്കി ഈ ബ്രാഞ്ചിന്റെ സം എത്രയായി ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഈ റിമെയിനിങ്ങിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ റിമെയിനിങ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻസിന് ടെൻ പെർസെന്റേജ് പോയി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് നയൻറ്റി ഉണ്ട് റിമെയിനിങ് And again 10% of the remaining amounts to charity. This remaining in the 10% charity ki boi. Balance at the end. Namda kaila 90 on the balance. Okay. And then he has only rupees 7290 with him. And that's the end. Charity ki um kude poi kai nyi baakki olla. E tonnur shadamanam na parayna daana. E tonnur shadamanam na parayna yal kethra indu baakki. E gairiti. ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് എന്ന് അതായത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഈ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെ സെവൻ ടു നയൻ സീറോ വന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യം നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇതിന്റെ ബേസ് വാല്യൂ നയൻറ്റി നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇതിന്റെ ബേസ് വാല്യൂ നയൻറ്റി നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇതിന്റെ ബേസ് വാല്യൂ എന്താ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അല്ല അതായത് ടോട്ടൽ വാല്യൂ അതിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ദാറ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്ന സെവൻ ടു നയൻ സീറോ മനസ്സിലായോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഈ പറയുന്ന സെവൻ ടു നയൻ സീറോ അത് ഇത്രയും കാര്യങ്
10 into 10 divided by 9 into 9 into 9. 90 percentage in one in the 9 by 10 ale. Other than the Richorta. Okay, cancel 7 to 9 Kanabatan area. It is a cube on another. So, number to answer at 3 to that is 10,000 rupees. So, I had a Kail Adi Mundai in the Peruba 10,000 rupees. Okay, upon Ingana Kore percentage that in the problem Namaki, you resulting in a point like a decimal like a varan chance under. Other you work on Namaki, your tree mother. Well, it's easy to use it. One problem is that okay, initially a shopkeeper had a X pens. A customer bought 10% of pens from X. So, we initially have 100 items. A customer bought 10% pens watch. Okay. okay, then of pens from X. Then another customer bought 20% of the remaining pens. So, 10 pens, 10% of the remaining pens. 90 on the line. E 90 is 20 percentage of the customer. Okay, remaining pens. And that one more customer purchased 25 percentage of the remaining pens. Now, so, 20 balance 80 percentage. This is 25 percentage of the customer. So, this is the balance of the customer. 75 percentage. Okay, Madi. Oro branch in the sum of number 100. Okay, 75 percentage. Okay, and the shopkeeper is left with 270 rupees in his shop. And how many pens were there initially in the shop? If we have a number of pens, we will have a number of pens. If we have a number of pens, we will have a number of pens. Then we will have a number of pens. 75% of and the base value in the 80% of and the base value 90% of in the number of total value and the 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 270 75 suppose last all one check that is the number of 25% of IET. That's how we go. Now, the remaining is here. Now, we have 270 into... We have to substitute 3 by 4. That's how we do it. We have to do it correctly. 100 into 100 into 100 divided by 75 into 80 into 90. This is the way you can go to this way. Finally, it's equal to 500 rupees. Okay. Now, so, we have to solve this method very easily. So, we have to use it. Okay. So, percentage is not the same. Election based problems. We have to discuss the last discuss. We have to discuss the type of problems. That's why we have to do the tree method. Okay. So, we have to discuss the class. We have to discuss the tree method. This is the problem in our app, the IBS Vigyan is available in our app. So, we can download it from the Play Store or Map Store. So, do like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching this video. Do like, share and subscribe to our channel, Institute of Packing Studies. Thank you. If you like our content, do like, share and subscribe.